。程副官，你先去煎药，这里就交给我吧。哦，是。我会不会下手太重，绑得太紧了？你这点毛劲，算什么？抱歉，我知道偷走你玉佩，接近凶手，你很生气。所以我向你道歉。这次是我不辨是非，错信凶手。不过幸好，你之前告诉我，在危急时刻一定要听你的命令。记性这么好。我还记得你说过，救人不是一命换一命。杜军可是忘了？我是我，你是你，你只管照做便是。下不为例。那，物归原主。我的手受伤了，你帮我放回原处。真难伺候。你在说我坏话？我哪儿敢呀、啊？你有什么不敢的？杜军，药剂好了。速度这么快？哦，我想起来了，我还有事要忙。那个如梦姑娘，哎，还要麻烦你了。啊、哦、啊！趁、哦、热喝。我不喝。你不好好养伤，小心胳膊落下残疾。一点小伤而已，不足为惧。小红叶，你不愿意喝药，不会是怕药苦吧？我堂堂督军，会害怕药苦？你放下，等药凉了，我自己会喝。这个不孝子，你忘了我和你爹是怎么惨死的吗？娘，孩儿一刻都不敢忘。那如今怎会爱上仇人之女？我没有。你有？我看你已经把萧顾两家的血海深仇都抛之脑后了。我和你爹在九泉之下死不瞑目。你以后不要再说自己是萧家子孙。娘，娘，明天我再来送药又至二月二十三日，北有新生，肝肠痛断，神志浑噩。杜军，该吃药了。我在里面还加了糖。